হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি সিভি সম্পর্কে সিভি রাইটিং সম্পর্কে তো অনেকেই আমাকে কিছুদিন আগে ফোন দিয়ে বলছে যে ভাইয়া সিভি কত পৃষ্ঠার লিখব ভাইয়া সিভির অ্যালাইনমেন্টটা কেমন হবে ভাইয়া সিভির কোন ফন্ড দেব তারপর লেন্থ কেমন হবে বিভিন্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে যেটা সচরাচর অনেকেই জানে না অনেকেই বুঝে না বিষয়টা কিভাবে এই সিভি তৈরি করতে হয় তো আজকে আপনাদের মাঝে সেই সম্পর্কে আলোচনা করব সিভির লেন্থ কেমন হলে ভালো হয় অ্যালাইনমেন্টটা কেমন এবং সিভির ফাইলটা কি হওয়া লাগবে তো আজকে প্রথমে আপনাদের সবাইকে একটু জানাই আমার এমডি অনিকের চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম তো বন্ধুরা যদি আপনি এই সম্পর্কে জানতে চান তবে পুরো ভিডিওটা আমার সাথেই থাকুন তো চলুন শুরু করি কিভাবে আপনার এই সিভিটা লিখতে হবে বন্ধুরা প্রথম আসি লেন্থ লেন্থ সচরাচর একটি সিবি সচরাচর এক পৃষ্ঠা হলেই ভালো হয় শুধু এক পৃষ্ঠা তো যদি আপনার স্ট্যান্ডার্ড ফুলি আর একটু বেশি লিখতে চান তবে দুই পৃষ্ঠা এ এক পৃষ্ঠা এ এক পৃষ্ঠা এই হলো দুই পৃষ্ঠা তো এইভাবে দুই পৃষ্ঠা লিখতে পারেন এখন আপনি বলছেন ভাইয়া আমার তো অনেক লেখা অনেক ইনফরমেশন আমার দুই পৃষ্ঠা তো হবে না হ্যাঁ আপনার অনেক ইনফরমেশন অনেক লেখা সেখান থেকে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট বেসে এই দুই পৃষ্ঠা আপনি লিখে ফেলুন তো দুই পৃষ্ঠা যদি না হয় তো সেক্ষেত্রে ওই ইম্পর্টেন্ট গিলাই দুই পৃষ্ঠাতে আটাতে হবে এছাড়া কোনো কিছু করার নেই এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই আমার তো এক্সপিরিয়েন্স দশ বছর আছে তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব হ্যাঁ আপনার যদি এক্সপিরিয়েন্স দশ বছর থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আর এক পৃষ্ঠা যোগ করতে পারেন অর্থাৎ তখন তিন পৃষ্ঠা হবে তখন এক পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা আর আর একটা পাশে তিন পৃষ্ঠা হবে তো তিন পৃষ্ঠা যদি আপনি সিভি করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে দশ বছর মানে এক্সপিরিয়েন্স থাকা লাগবে আর এখন আপনি যদি বলেন যে ভাই আমার তো বিশ পি বিশ বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আর এক পৃষ্ঠা যোগ করতে পারেন অর্থাৎ দুই পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠা চার পৃষ্ঠা যোগ করতে পারেন তো মানে কি বোঝাচ্ছে যে দশ বছরের জন্য আপনি এক পৃষ্ঠা যোগ করতে পারেন তাছাড়া আপনি দুই পৃষ্ঠায় করবেন আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যে প্রত্যেকটা সিভির সাথে যখন আমি মেল করব সিভি অবশ্যই সিভির সাথে সিগনেচার স্ক্যান করা এবং পিকচার স্ক্যান অথবা তুলা পিকচার তবে ব্যাকগ্রাউন্ড একই হওয়া লাগবে যেন অ্যাটাচ থাকে তাছাড়া এই সিভিটা গ্র্যান্টেড হয় না তো এই গেল লেন্থের বিষয়টা বুঝতে পারছেন আশা করি লেন্থটা কতটুকু হওয়া দরকার বুঝ লেন্থ সম্পর্কে বুঝতে পারছেন লেন্থটা দুই পৃষ্ঠায় হবে যদি দশ বছর হয় তাহলে তিন পৃষ্ঠা যদি বিশ বছর এক্সপিরিয়েন্স হয় তাহলে চার পৃষ্ঠা আপনি যতই ইনফরমেশন থাকুক যতই যা থাকুক দুই বছরের দুই পৃষ্ঠার মধ্যেই আটাতে হবে এখন আমরা যাই ফন্ট এবং অ্যালাইনমেন্ট এখন আমরা আলোচনা করব ফন্ট এবং অ্যালাইনমেন্ট তো প্রথম আমরা আলোচনা করছি লেন্থ এবার অ্যালাইনমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করব তো অ্যালাইনমেন্টটা কি ফন্ট এবং অ্যালাইনমেন্ট ফন্ট আপনি যে কোনো ফন্ট দিতে পারেন টাইম নিউ রোমান তারপরে আরও কিছু কিছু রো ফন্ট আছে সবগুলাই আপনি করতে পারেন সমস্যা নেই তবে মনে রাখবেন যে ওই যে জড়া হাতের লেখা ওই ফন্ট যেন না হয় যে ফন্টগুলা একটু স্পষ্ট সুন্দর অ্যাবড়া ধ্যাবড়া না এবং খুব ঝরঝরে সেই ফন্টগুলাই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তাছাড়া কোনো সমস্যা নেই যে কোনো ফন্টটি আপনি স্মার্ট ফোনে ফন্টটি বলা চলে সব ফন্টটি ব্যবহার করতে পারবেন যে ফন্ট পড়তে সমস্যা হয় সেই ফন্ট কখনোই ব্যবহার করবেন না ফন্ট গেল এবার অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট আপনি রাইট সাইড থেকে লেফট সাইডে করতে পারবেন আপনাকে কি করতে হবে লেফ থেকে রাইটের দিক যাইতে হবে যদি পারেন তো লেফ এবং রাইট দুটাই পূর্ণ রাখার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ দেখবেন লিখতে লিখতে লাস্টে যা কিছু ফাঁকা অংশ থেকে যায় অর্থাৎ একটু ওয়ার্ডটা বড় হয়ে গেলে নিঃশ্বে চলে আসে তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন পুরো লেখাটা সিলেক্ট করে ওটা পুরো পুরি করে দিতে পারেন লেফট এবং রাইট দুটাই যেন সমান থাকে অথবা আপনি যদি তাও না পারেন তবে লেফট থেকে যেন রাইটের দিক যায় এটাই আপনি রাখবেন এ হলো বিষয় তো তারপরে এখন কি আসতে আসছে তারপরে আসছে আপনার হলো ফাইল কি ফাইল তো ফাইলটা কিভাবে আপনি লিখবেন অনেকেই এক্সেলে এক্সেলে লেখে তো এক্সেলে যদি আপনার এক্সেলে যদি না লেখার প্রয়োজন নেই যদি ওয়ার্ডে মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে যদি লিখতে পারেন তো সেটা খুবই ভালো মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে লেখার পর সেইটা আপনি ফাইলটা 
রিভিউ করবেন কেমন আছে মানে কোথাও ভুল আছে কিনা সুন্দরভাবে রিভিউ করার পর যখন দেখছেন না একদম আমার সিবিটা দুই পৃষ্ঠাতে অনেক সুন্দরভাবে হয়েছে ফন্টগুলা সব ঠিক আছে বানান কোনো ভুল নেই ছবি আছে নিচে সিগনেচার আছে তাহর তারপরে আপনি কি করবেন ওটা পিডিএফে কনভার্ট করবেন অর্থাৎ ফাইল থেকে ডকুমেন্ট ফাইল থেকে আপনি পিডিএফে কনভার্ট করে নেবেন পিডিএফে কনভার্ট করার পর আপনি ওটা সাবমিট করতে পারবেন এতে কোনো সমস্যা নেই তো আশা করি বুঝতে পারছেন আমি আরেকবার বলি যে প্রথম আপনি অবশ্যই আপনার লেন্থটা ঠিক রাখবেন দুই পৃষ্ঠা দুই পৃষ্ঠার বেশি হওয়া উচিত নয় যদি আপনার দশ বছর এক্সপিরিয়েন্স হয় তাহলে তিন পৃষ্ঠা তারপরে কি আসছে আপনার ফন্ট এবং অ্যালাইনমেন্ট ফন্ট ফন্ট এবং অ্যালাইনমেন্টে কি করতে পারেন আপনি ফন্ট এবং অ্যালাইনমেন্ট যে কোনো ফন্ট দিতে পারবেন তবে যেটা খিচির মিচির সেই ফন্টটা দিবেন না যেটা স্ট্যান্ডার্ড সুন্দরভাবে পড়া যায় সেই ফন্টটাই দিবেন সব ফন্টই স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ শুধু টাইম নিউ রোমানটাই নয় আপনি অন্য ফন্ট ব্যবহার করতে পারবেন তবে জড় হাতের লেখা ঘিজি বিজি লেখা এরকম কোনো ফোন ব্যবহার করবেন না তারপরে কি আসছে ফাইল কোন ফাইলে আপনি সিবিটা সেন্ড করবেন অনেকে ডকুমেন্টে সেন্ড করে ডকুমেন্টে সেন্ড করার পর যদি সে মনে করে যে আপনাকে ভুল ধরবে অর্থাৎ ডকুমেন্টে কিছু চেঞ্জ করে দিয়ে বলল আপনি তো ভুল হলো বা এসএসসির পয়েন্ট এত হলো আপনি কিছু করতে পারবেন না কারণ সেটা আপনি ডকুমেন্টে পাঠিয়েছেন সেই ডকুমেন্টে এডিট করতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন পিডিএফ করবেন সেই পিডিএফটা ভাঙবে এই এই করা ভাঙ্গে ভাইঙ্গি আপনাকে নষ্ট করার সচরাচর নষ্ট করে না ফাইলে হলেও সমস্যা নেই তবে অবশ্যই আপনি একটু পিডিএফে করে নেবেন যেন এটা কোনো লড় চর বা কোনো কিছু ফন্ট আলাদা আর পিডিএফে যদি না পাঠায় ফাইলে পাঠান তার যে কম্পিউটার যে আপনি সিবিটা রিসার্চ করবে মানে সিবিটা দেখবে তার কম্পিউটারে ফন্ট অন্য হতে পারে আপনি যে ফন্টে লেখছেন সে ফন্টে না হতে পারে তখন ফন্টগুলো ভেঙে যেতে পারে এই জন্যই আপনি পিডিএফে কনভার্ট করে সেটা সেন্ড করবেন তো আশা করি বুঝতে পারছেন আর এই সিবি সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন লিঙ্কে আমার পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে ডিসক্রিপশনে আমার পেজের লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং আমার ফেসবুক আইডি দেওয়া আছে আপনি যে কোনোভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ আপনাকে সব ধরনেরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি আমার এই ভিডিওটি আমার যদি পরামর্শটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্তই বাই